Good evening, everyone. How are you? Good Hello. Evening, How are you? Doing good. Thank, right, thank you. you. How are you? Happy Thursday. Feliz jueves. Almost Friday. Casi viernes. <laughs> okay. Thank you, teacher. Are you happy that it's going to be Friday tomorrow? Yeah. Yes. <laughs> Perfect. Nice. Okay. We're going to start with the class. Denme un momento. Okay. No ya todos, problem. todos pudieron ingresar ayer a la plataforma. Ya aprobaron sus accesos a la plataforma y todo, de acuerdo. Yes. Perfect. Recordémonos que queremos avanzar lo más posible antes de que se nos lleguen los últimos días de las clases y tengamos todo acumulado. Ok, let me know if you see the presentation. Me avisan si ya ven la presentación, por favor. Yes. Y, teacher, antes de que iniciemos, yo había okay. levantado la mano, pero ah, yo ayer no, no me pude conectar a la clase, pero le pedí permiso a la muchacha que se estuvo comunicando conmigo para la información del curso. Uh -huh. Entonces, yo ya vi la clase grabada y escuché que tenían un grupo en WhatsApp, entonces no sé si me pueden agregar. Um, creo que le tuvieron que haber pasado el link cuando le mandan el correo con los datos. Ahí está el link para que usted ingrese, se agregue al grupo y le da, le da join. Así lo hicieron los demás, ¿verdad? Yes. Ok. Ahí le va a aparecer el uh -huh. Ok. So we're going to start practicing. But before we move forward, we need to check. Mention one classroom language. Mencioné una de las expresiones que yo les dije ayer que podíamos usar en la clase. Veamos. One expression. One expression. Mm -hmm. One of the classroom language que les dije. Tres preguntas que ustedes pueden usar en caso de necesitarlas en la clase. Edwin, veamos. I have a question. Miss, Ajá. I have a question. Miss, I have a question. ¿Cuál es la siguiente? Veamos, levantemos la mano. Miss. Jason, veamos. Eh, la segunda sería Miss. How do you say it in English? How do you say? How do you say? Ajá. Y la palabra How en español, ¿verdad? In Deme English. un ejemplo, Jason. Un ejemplo. De... Uh -huh. de algo que quiera preguntar usted. Espera un segundo. Uh -huh. Un segundo, teacher, que voy a ver la puerta. Ah, vaya. Que viene mi mamá. <ríe> ok. ¿Quién me da un ejemplo? Veamos de cómo usar esa pregunta. Um, Ronald, veamos. How do you say camisa? Exactly, perfect. Cuando yo no sé o no me acuerdo, esa es la que quiero usar. Veamos. Um, tercera pregunta que les di. ¿Cuál era? En caso que me quedé, o así como Jason se levantó y no escuché qué pasó, ¿cuál es la pregunta que voy a utilizar? Carlos. Please, can you Okay, teacher, for example, can you repeat the question? Correct. Miss, can you repeat the question? Or Miss, can you repeat lo que acaba de decir, verdad? That's the one we want to use. Correct. Very good. Siempre estar atención. <laughs> okay, mention three possessive adjectives. Eran como siete, seis o siete. Vamos a mencionar dos possessive adjectives cada uno para que participen tres. Veamos. Um, Edwin, you're number one. Carlos, you are number two. Y veamos, Alexa, you will be number three. Veamos, Edwin, those possessive adjectives. Mine and your. Very good. My, para cuál sujeto es, Edwin? Me. I person. I, first person, primera persona, I, correct. Y your, para qué persona es? Second person. Uh -huh. Second person, your. You, exactly. Thank you. Number two, Carlos. Okay, teacher. And, and it. Mm -hmm. um, and ours. It's and ours. It's. Oh. Para qué sujeto es? Uh, the third person. Uh -huh, third person, it. ¿Verdad? Le corresponde a third person, it. Y ours, para qué sujeto es? Uh, for example, plural. Plural, we. Para el plural, yeah. nosotros, we. Yeah, yeah. Nuestro, sure. nosotros. Very good. Thank you. Alexa, please. His y her. Uh -huh. Que hacen referencia a él y ella. Y Exacto. De él, persona. de ella. Correct. Uh -huh. Thank you. Muy bien, Alexa. <laughs> okay. So, moving forward. 
subject pronouns. Esto es todavía más fácil que los possessive adjectives, porque ya lo mencionaron. Así que esta parte ya no se la voy a preguntar, ya cada uno me dijo a qué le corresponde, a cuál subject pronoun. Ok. Now, the alphabet. Ayer casi no tuvimos tiempo para deletrear, ahora sí vamos a aprovechar, ok. <risa> Palabras como onomatopeya. <risa> no, yo <just> joking. <risa> No tiene que ser en inglés. Ok, are you ready? Ya todos se las pueden de memoria. Las letras. So, so. A ver. <ríe> so, so, no me convence. I need five volunteers. Necesito cinco voluntarios y yo les voy a hacer un par de preguntitas de letras. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Tenemos Ronald, usted va a ser el primero. Edwin, number two. Alexa, number three. Tatiana, number four. And Carlos, number five. Okay, vamos a empezar. Ronald, what are the five vowels? Dígame las cinco vocales. A, 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 O, U, I. Correct, me la dijo en desorden, pero ahí vamos. <laughs> Edwin, mismo ejemplo, five vowels, please, cinco vocales. Está en mute, Edwin. I forget. A, E, I, O, U. Perfect, that is correct. Así como en español nosotros corremos A, I, O, U, idealmente, con la práctica, vamos a decir A, E, I, O, U, right? Like that. Alexa, veamos las cinco vocales de corrido. A, E, I, O, U. Very good. Un poquito más rápido, Alexa, veamos. A, E, I, O, U. All right, thank you. Tatiana, please. Vowels, vocales siempre. A. Mm -hmm. E-I-O-U-I-U. You. you. Qué lindo. <laughs> Tenemos doble alumno ahí. <laughs> Thank you, Tatiana. Carlos, please. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U, right? <laughs> Muy importante que articulemos. En inglés casi siempre vamos a exagerar, sobre todo cuando empezamos a hablar y a conocerlas, tenemos que articular bastante. All right? This part is important porque nos ayuda a la pronunciación, que es lo que yo les mencionaba ayer, que es súper importante, ¿verdad? Tanto como hablarlo, es importante que lo pronunciemos correctamente. Ok, so we're going to be spelling words. Vamos a deletrear unas cuantas palabras. Ahorita van a ir deletreando cada uno sus su primer nombre y su apellido, ¿ok? O escojan, pero tienen que ir un nombre y un apellido, cualquiera de los dos, por favor. So, lo tienen que hacer de esa forma, van a ir rápido. No, no, no nos podemos dar el lujo de ir a... No, right? En mi caso, por ejemplo, my name is Vicri Arevalo. That is V-I-K-R-I-A-R-E-V-A-L-O, ¿ok? Vamos, ¿quién sería el primero entonces? Todos van a participar al final de la noche, pero vamos a ir con voluntarios primero y a los demás los obligamos. Edwin, you're number one. Donald, you're number two. Veamos dónde están los demás. Juan Carlos, thank you, you're number three. Tatiana, number four. Alexa, number five. Hilda, number six. Lleguemos hasta ahí ahorita, entonces. Vamos. Empecemos, Edwin. Okay, here we go. W I M U U I M T E R O S. Thank you, very good, Ronald. Please. Uh, my name is Ronald Cruz. R O N E L C R U C. Ok, de, vamos a hacerlo una vez más, Renal. Hay una vocal que la está diciendo mal. Vamos de nuevo. Y la R se dice R. My name is Ronald Cruz. R O N A L C R U C. 
Perfect. This one was correct. So it's still correct. Thank you, Ronald. Juan Carlos, please. Okay. J U A M R O S A R E S. Very good. <laughs> Thank you. Tatiana, please. <laughs> K K uh -huh. R O L uh -huh. C A B R E R I A <laughs> A uh <-huh. laughs> Correct. Thank you, Tatiana. Alexa Santos. K L E X I a B S I M T O. Pero ahí me dijo cintos. Digámoslo de nuevo. S A M T O. Yes, very good. Very good. Quiero que sepan que es pues, común que nos pase cuando estamos um, recién empe empezando a deletrear el cerebro como no se las tiene de memoria, ¿verdad? No, no es que durmamos con ellas ahí todavía, idealmente así van a llegar, pero el cerebro compensa. Entonces, cuando no se acuerda algo, lo dice en español, compensa, pero es totalmente normal. ¿Cómo se resuelve esto? Repasándolo y practicando, ¿verdad? Right? Entre más yo lo digo en voz fuerte, lo repaso, el cerebro se lo, ah, sí, esto así va a ser, ¿verdad? Mejor me lo quedo. Thank you, Hilda, please. H A no. H I D A A again B I L E S. Dígamelo de nuevo. <laughs> H A D A ah, rayos. <laughs> H-H-I-L-P-A-A-V-L-E-S. Correct. <laughs> Muy bien. Thank you. Karina Dueñas, please. Karina. Hello. ¿Me escuchan? Yes. k a R A M A. T. A ver, la I. La I, ¿cómo se dice? La I se dice I. Uh -huh. Y la R se dice R. Ajá, no se dice R, se dice R. Vamos una vez más, Karina. K A I R. <risa> R I I M A Perfect. T U E M A S. Perfect. Ajá, lo único que me ha pedido es dueñas, pero como el abecedario. La M siempre va a ser el equivalente para ellos, porque no existe. No existe otra Bueno. Muy bien. Thank you, Karina. Alexander, please. Buenas noches, teacher. Ahorita a intentar. Ok. Sería A R I K G I I R O O N. Ok, vamos una vez más con el primer nombre. Ok, sería I R I este Q. K. K, perdón, uh -huh. K. Yes, K. está bien. Muy bien. Es que la primera vez me dijo A, R, y yes, era E, R. <ríe> Pero ya lo dijo sí. correcto, Ari. Está muy bien. Bueno, en esa. Perfect. Jason, please. Good night, teacher. Uh, my name is Jason Urbina. Ok. Uh, J, A, S, S, O, N. U, R, B, a N A. No puede ser A N A. N A. Ahí me dijo Urbana. M N. <ríe> Hagámoslo de nuevo el apellido. Vale. U R B A N 
A. Ajá, si se fija que me está diciendo la A dos veces, ¿verdad? En. ¿Cómo se dice la I en inglés, Jason? I. Ajá, dígalo de nuevo. U-R-B-I. En. Mm. A. Correct, ahora sí. Yes. Very good. Ok, now we're going Thank to you. spell random words. Veamos quiénes no han deletreado sus nombres todavía. No es posible. Veamos. Quienes no lo han deletreado todavía. Tenemos a Jorge Armando. Veamos. A O R I A I I Ajá. R E I C I N O I S S. S. Very good. Thank you, Jorge. Um, Jennifer Martinez, please. Good night. Good night. Um, my name is Jennifer Martinez. Mm -hmm. um, J E N N I F E R. Mm -hmm. uh, M I R E I N E S. Uh -huh. Digamos el apellido de nuevo, Jennifer. Ok. M I R T. Ahí me está diciendo I Mir en vez de Mar. <ríe> ok. Otra vez. Uh -huh. M I, no, A, perdón. Ajá, ya vi. M, A, R, C, I, N, I, S. Ok, no va con Z, es con S. Porque la Z sería Z. <ríe> Pero si va con S, sí es con sí, S. con Z, sí con Z. <ríe> ah, pues sí, right. Very good. <ríe> perdón. <ríe> No se preocupen, son las primeras veces, así que eso es totalmente ah, normal. Sí, sí. Lo que me gusta es que la mayoría hasta ahorita, ustedes solitos han reconocido en cuál se equivocaron y la corrigieron, ¿verdad? Esa es la parte importante, cometer errores está bien, pero no, no seguirlos, ¿verdad? La idea es corregirlos cuando los identificamos. La parte relevante de aprender a deletrear, y eso es algo que tendrían que practicar a diario ustedes, porque imagínense que están ya en Estados Unidos, si van a viajar o algo y de repente alguien está diciendo ¿cómo se letrea su nombre? y usted va a dejar para siempre mal de letrear su nombre <ríe> no, verdad, no puede suceder no es veamos um, Karina no, Karina ya pasó, Vilma y Amile por favor está en mute Vilma hola, mi nombre ah. es Vilma uh -huh. Sería B-I-L-M-A-M. -M. Uh -huh. eh, mi apellido es Pineda. Okay. B-I-M-D-A. Nos saltamos una letra, Karina. Vilma. ¿De nuevo ese apellido? Eh, Pineda. Uh -huh. eh, B-A-M. M, ay, I, ay, perdón, ay, M, mm, la E no la puedo pronunciar. I, I D, A. Perfect. Thank you. Gracias. Yeah, yo le apuesto que no se le olvida la letra E. No, José no. Valle. José Valle, please. J, O, S, I, D, a, L, L, I. Very good. Thank you. Esperaría yo que ya todos hayamos pasado. Si no, le va a tocar de tres palabras largas después. <laughs> All right. Very good. So, now, esta parte ya la hicimos. We're spelling our names. We're going back to where we started yesterday. Vamos a regresar a lo que empezamos ayer, right? Possessive adjectives. 
los que ustedes me mencionaron al inicio, right? My, your, his, her, its, our, no se dice our, decimos our, their, ok? Vamos a leer solo una vez más la cajita, solo para refrescar cuando usamos posesivos. Veamos, Karina, veo que tiene la manita arriba. Leamos la cajita naranjada, please. Está mute, Karina. We, uh, uh -huh. when we want to express a form of possession. Possession, exactly. Ocupamos los adjetivos posesivos cuando queremos expresar una forma de posesión. Esta parte es importante y sí necesito que se lo memoricen. Porque después vamos a ver las otras dos formas que hay para expresar posesión. Y si no se han memorizado estos, créanmelo que se les van a mezclar. <ríe> y les va a ser la vida difícil. Si estos, aprendamos a usarlos. So, possessive adjectives. Here's what we're going to do. Ayer les mencionaba. Cada subject pronoun, cada pronombre personal, I, you, he, she, it, we, and they, cada uno tiene su propio adjetivo posesivo, ¿verdad? Por ejemplo, I, yo, I am a teacher. This is my class. Yo soy una maestra, esta es mi clase, my class, ¿ok? We need one, two, three, four, five. Hay más ejemplos que podemos hacer y eso vamos a hacer a continuación. Pero vamos a leer los ejemplos guías. We're going to read the guiding examples. We have seven. Necesitamos siete voluntarios para leer ahorita. Una cada uno. Eric, you're going to be number one. Ronald, number two. Jennifer, number three. Vilma, number four. Luis Antonio, number five. Carlos Domínguez, number six. And Hilda Milagro, number seven. Veamos. Okay, teacher. My computer is old. My computer is old. Exactly. Thank you. Number two. Our parents are old. Uh -huh. ¿Qué sería el equivalente en español? Nuestros, nuestros padres son viejos. Ajá, son o están. El verbo to be puede variar según el contexto, ¿verdad? Number three. Your cell phone is new. Uh -huh. ¿Qué sería eh, en español? Tu teléfono es nuevo. Correct. Number four, please. Your chill is no don't willing this call. All right. I'm going to go first y usted repite después de mí para agarrar la pronunciación correcta, ¿ok? Your child, your child is not doing, is not doing well, well in the school, in the school. Okay. Your child is not your doing well in the school. Okay. A su niño no le está yendo bien en la escuela. <laughs> Ahí le ayudo porque es larga. A su niño no le está yendo bien en la escuela, right? Number five, please. The yeah. student of class seven submit their assignment. Uh -huh. Assignment. Assignment. Uh -huh. Tarea. ¿Cómo lo traduciríamos? Los estudiantes de la, de, de la clase, de la clase siete. siete entregaron la tarea. Correct. <laughs> Thank you. Number six, please. Her cars is red and hot. And old. Su carro es rojo y viejo. Uh -huh. Para decir viejo decimos old. Yeah, old. Uh -huh. And number seven, please. Tony's parents are in, the, are in town. Uh -huh. ¿Cómo lo traducimos? Los papás de Tony están en la ciudad. Exactly, that is correct. Okay. Si se fijan, cada uno de ellos lleva un possessive adjective, right? Y no necesariamente va el possessive adjective así como se los mostré acá. No, no siempre van a estar las oraciones con un pronombre personal, tal cual. A veces las vamos a ver con nombres propios, ¿verdad? Computer, parents, child, car, 
el sujeto siempre puede variar, pero el equivalente en su pronombre personal, ese no se mueve, ese no varía. Entonces usted solo tiene que identificar cuál es y ese posesivo va a utilizar. Ok, so. We're going to do a few examples. Vamos a hacer un par de ejemplos nosotros antes de movernos ya a más gramática. Ok, vamos a escribir, vamos a, de estos que están acá, escriban dos oraciones usando cualquiera de ellos. Cada una diferente, right? Tienen que ser oraciones simples, no nos compliquemos tanto. Ok, por ejemplo, yo les decía, van a utilizar una oración con el sujeto y una oración con el posesivo. Yo les dije, I am a teacher. Y con el posesivo, this is my class. Esta es mi clase, ¿verdad? Ustedes pueden hacer con cualquier otro sujeto. Por ejemplo, she is my friend María. Ella es mi amiga María. She is my friend María. Her house is big. Su casa es grande. Her house is big. ¿Ok? Nada muy complicado. Y si necesitan ayuda, ¿cómo se dice algo? Me pueden preguntar, you know, right? Ronald, ya están las dos oraciones, o es pregunta. Yes, teacher. No, I am ready. Ok, empecemos, Ronald, leamos. Uh, our class is very good. Uh -huh, good. Number two. My, gran, my grandma is old. Ok, very good. Usamos las dos en posesivo, de acuerdo. Um, next, Edwin, please. Ok. Her mural is broken. <laughs> Good sentence. Next. And his motorcycle is fast. Perfect. Edwin, very good. Veamos quienes más ya terminaron. Levanten las manitas para poder irles dando participación. O todavía estamos meditando. <laughs> Veamos. Carlos Domínguez, please. Okay, my car is black. Okay, perfect. He is intelligent. Very good. He is intelligent. Si se fijan, Carlos hizo una oración usando un possessive y en la otra usó el subject pronoun. Okay, And that was very good, Carlos. Thank you. Veamos, ¿quiénes más ya terminaron sus dos oraciones? Hilda, please. We are friends. Okay. Our friendship is cool. Very good. You got it. Muy bien. ¿Quién más veamos? Qué bárbaro. Ya pasaron como 10 minutos desde que les dije. <laughs> ya tendría que tener todas sus oraciones. Jennifer, please. My daughter is funny. Okay. Perfect. ¿Y la otra? Mm. My city is beautiful. <laughs> Very good, Jennifer. Nice. Who else? ¿Quién más? Les aconsejaría que no se fueran sin practicar. Cada, en cada sección traten de participar, right? Para que su cerebro lo guarde y cuando ya vayan a la plataforma a hacer los ejercicios, pan comido, right? Um, Juan Carlos Rosales, please. Okay. I are in class of, of English. Mm -hmm. Uh, the teacher is very good. Ok, en los dos utilizamos subject pronouns. Hagamos una con un posesivo, Juan Carlos. Um, en vez de decir the teacher, diga mi profesora. ¿Cómo lo diría? Uh, my teacher. Exactly. Y ahí está is usando posesivo pronoun. Perfect. <laughs> yes. All right, okay. very good. Alexa, please. Um, my pen is color blue. Perfect. Uh, I like a classroom. That's perfect, yes. And one also pronoun, possessive pronoun, and the other subject pronoun. Very good, possessive pronoun, possessive adjective. <laughs> Thank you, Alexa. Jorge Armando, please. My dog is a brown. Okay, <laughs> good. She is very happy. Very good. <ríe> Noten algo importante. Jorge se refirió a su perrito con he, porque su perrito es masculino, pero en inglés los nativos ocupan it. 
el it para animales o cosas. Entonces, gramaticalmente hablando, Jorge tuvo que haber dicho it is happy. Un ejemplo. Pero si él quiere decir he o si su burrita es hembra, usted puede usar el she o el he y no hay ningún problema. Nadie lo va a penalizar en la vida real. <ríe> Porque de hecho nosotros a nuestras mascotas son casi que de la familia, ¿no? Entonces no nos dirigimos con un pronombre que sea de cosas. Very good. Tatiana Cabrera, please. Uh, my daughter is washing the blue, the blue clothes and you. Okay, good. Second sentence. I am secretary. Perfect. Thank you, Karina Dueñas, please. Karina está en mute. O no sé si ya pasó, ya participó en esta Karina, ¿no? ¿Verdad? Mm, veo la manita, pero no veo su micrófono desbloqueado, Karina. Vamos a dársela a José Valle para avanzar. Your cell phone is big. Ok. Her car is old. Very good, José. Vilma, please. My cell phone is old. Mm -hmm. She is my sister. Perfect. Thank you. Luis Antonio, please. I am I in my, my house. I am in my house. Very good. In my house. And number two? We are we are learning in class. Perfect. Thank you. Luis Flores. My house is green. Okay. She is beautiful. Perfect. Very good. Eric, please. Okay. My dog is color brown. <laughs> Ahí sin el, la palabra color. Se lo dice, my dog is brown. Oh, okay, okay. Mm -hmm. Y la otra sería, he is angry. <laughs> he is angry. Um, angry, oh, and angry. Uh -huh. okay, <laughs> very good. Maybelline, please. Uh, she has a new car. She has and a new car, and uh -huh. uh, this is our favorite place. Very good, Maybelline. Jason, please. Okay, teacher, my cell phone is black. Okay, her cell phone is beautiful. Very good, very creative, Jason. Thank you. Okay. Veo que no les están dando problemas los possessive adjectives. Ya me puedo mover en paz al otro tema. Okay. Verb to be. Vamos a empezar a hablar de simple present. Presente simple. Antes de, empe de, antes de empezar, antes de darles presente simple con sus auxiliares, vamos a ver la parte más general, que es el verbo to be en presente simple. Ok, verbo to be, ser o estar. Ok, vamos a concentrar en eso esta semana. So, we need somebody to read. Necesitamos a alguien que lea. Porque yo me tardé haciendo esta presentación y no la voy a leer, crean. <ríe> Carlos Domínguez, please. Usted lee la parte del de la, de la, párrafo y Edwin, usted lee los tres ejemplos. Ok. The verb to be is used to say something about something, a per, something about a person, about okay. a person being, or a state to show a permanent to temporary, uh, the quality state, job or occupation, and nationally, nationality, look, nationally, look to this example. Very good, thank you, Edwin. Please. Mm -hmm. Okay, let's see. I am 20 years old. I know it's a 20. And... <laughs> I say <it's a> 30. <laughs> I'm so sorry. Uh, uh -huh. We are friends. Uh -huh. And Sonia is Salvadorian. Yes, very good. Thank you. En efecto, el verbo to be lo utilizamos para decir o expresar estatus 
sentimientos o no pensamientos, pero locaciones también. Es, no es solo estar de que usted está ubicado en un lugar, también es estar de cómo está físicamente o emocionalmente, ¿ok? Y también ser, definitivamente el verbo ser, ¿verdad? Dato curioso, a pesar de que el verbo to be se llama así, rara vez, rarísima vez, lo van a usar así. Por lo general en inglés usamos cualquiera de sus tres formas, ¿ok? Que son am, is o are. Son las tres formas del verbo to be, que son las que tenemos acá. Am, is o are. Por lo general, siempre que yo les pregunte, what are the three forms of the verb to be in present? Me van a dar estas tres, ¿verdad? En simple present son las tres formas que tiene el verbo to be. Casi nunca lo vamos a usar así como suena, verb to be. Lo vamos a usar, ya puesto en práctica, con cualquiera de estas tres versiones, ¿de acuerdo? So, we have affirmatives, versión larga, que sería full, o versión corta, que sería la contractada, de cómo incorporamos un pronombre personal, un subject pronoun, junto al verbo to be. Esa sería como nuestra base, nuestro punto de partida para empezar a generar oraciones. Ok, so we have one, two, three. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 in here, so we need 8 volunteers. Cada uno va a leer full, short, full, short. Ok. Um, Edwin, you can read the first one. Alexa, you can be number 2. Um, Eric, you will be number 3. Faltan 5 más. Así que. Manuel Antonio, you're going to be number 4. Tatiana, number five. Karina, number six. Jennifer, number seven. And Maybelline, number eight. Vamos, please. Number one. Okay. Four, I am. Mm -hmm. Sure, am. Exactly. Bien importante. Aunque yo esté contratando, la parte final sí suena. Okay. Solo que no suena quizás la vocal del medio. I am, versión larga. Am versión corta, ¿ok? No puedo decir solo I y pasarme al verbo siguiente sin decir el am, la M, ¿verdad? Del verbo to be. Very good, Edwin. Number two, please. You are. Uh -huh. Y la versión corta sería your. Exactly, correct. Suena bien parecido al posesivo, your. Number three, please. His y his. Exactly. Thank you. Number four. Mm -hmm. Yes. Very good. Number five. Full. We are short. Where? One, two, three, four, five. Has there? It. Full. It is short. It. Exactly, thank you. <laughs> Number six. We are. Mm -hmm. Where? Exactly. Number seven. You are. In short, you. Yes, thank you. And finally, number eight. They are. There. Exactly, thank you. Acá ven dos veces el you are y your, porque uno es el singular, usted, y el otro es el plural, ustedes, ¿verdad? Exactamente igual se pronuncia. ¿Cómo voy a saber cuál es? El contexto. Obviamente, si le está hablando a un solo individuo, no, nadie va a entender que está hablando en plural, ¿verdad? <ríe> y viceversa. Siempre el contexto lo va a dictar. ¿Cómo traduciría cada una de estas? Yo soy o yo estoy. En algunas versiones la gente también puede decir yo me siento. Idealmente ocuparíamos el verbo feel, sentir. Pero hay gente que también se expresa usando el verbo to be. A veces le pueden decir I am happy y les están diciendo yo me siento feliz. Pero en realidad ustedes interpretan um, lo que les mencionaba ayer. No siempre traducimos literal, a veces interpretamos, adaptamos. All right? Y lo mismo para todos. Yo soy o estoy, ustedes o está. Y así con todos los demás, ¿de acuerdo? Ok, moving forward. We have the conversation. Tenemos un par de oraciones de las conversaciones que vimos ayer. 
Entonces, vamos a leer una por cada subject pronoun. Tenemos three, six. Aquí hay seis. So we need six volunteers. Voluntario número siete va a leer esta cajita. El número ocho va a leer esta, dos. Y el número nueve lee las contracciones todas. Ok, so necesitamos nueve en total. Vamos a ver. Karina, you will be number one. La primera oración. Vilma, la segunda. Edwin, number three. Alexa, number four. Ronald, number five. Yeah. Jason, Jennifer number six. Miller. Jason, number six. Hilda, number seven. Y veamos, quedan dos más. Sección siete y ocho. No, ocho, nueve. Jennifer, number eight, que serían las dos preguntitas de abajo. Y queda una más que serían las contracciones, pero eso lo podemos ver después. Vamos a iniciar. Number one. I am Jennifer Miller. Okay, thank you. Number two. You are in my class. Mm -hmm. You are in my class. Thank you. Number three. She's in our class. Mm -hmm. Jennifer is our class. In our class. Mm -hmm. Bien importante. Y aquí viene como cuando ocupo subject pronouns y cuando ocupo el nombre. Ustedes escogen, pero en regla gramatical general, el subject pronoun se ocupa cuando ya no queremos repetir el nombre en una oración. Por ejemplo, si yo les digo, Jennifer is my best friend, Jennifer is intelligent, Jennifer lives in San Salvador. Para no repetir Jennifer tres veces, puedo usarlo en la primera, Jennifer is my best friend. Y puedo usar el sujeto, el subject pronoun, el pronombre personal que le corresponde en las demás. Por ejemplo, sería Jennifer is my best friend. She is intelligent and she lives in San Salvador. ¿Ok? En, esa, en ese contexto, ustedes varían cuando ocupan subject pronoun y cuando ocupan nombres personales. ¿Ok? O nombres propios. Number four, please. Please. Over there. Mm -hmm. Steven is over there. Perfect. Thank you, Alexa. Y ese es otro ejemplo perfecto, ¿verdad? En uno tiene el sujeto, subject pronoun, y el otro tiene Steven, over there. el nombre, Steven right? Over there. Very good. It's my MacBook. Number five, please. It's my MacBook. Is my, ba is my, ma my MacBook. Ma Exactly, it's my math book, yes. Very good, thank you, Ronald. Number six, please. It's Miller. My last na name is Miller. Very good, thank you. Number seven, veamos. Are you a Steven Carson? Mm -hmm. Yes, I am. No, I'm not. Perfect. Number eight. How are you? I am fine. Very good, thank you. Y lo otro que son las contracciones que ya lo vimos en la, en la pantalla anterior. Acá está la estructura. La estructura para oraciones afirmativas en presente simple con el verbo to be. Ok. Como les decía, simple present tiene otras estructuras con auxiliares, pero ahorita estamos viendo simple present con el verbo to be. La primera estructura que vemos es afirmativo. ¿Cómo creo yo oraciones afirmativas? Pues es súper fácil. Sujeto, verbo to be, complemento. Así nomás, right? No tengo que ocupar auxiliar, no tengo que ocupar relleno, nada. ¿Cómo se vería una oración? Lo que hemos estado practicando, cosas Perfecto. como las que hemos estado diciendo. En mi caso, I am a teacher o she is my friend. Am, ok. We are students, ok mismo escenario, sujeto verbo to be, complemento so what are we going to do, ¿Qué vamos a hacer a continuación, we're going to practice creating affirmative sentences, vamos a crear tres oraciones afirmativas idealmente van a cambiar el sujeto en cada una de ellas, no me den las tres con el mismo sujeto ok Again, igual que con la estructura de possessive adjectives, necesito que todos me den sus tres oraciones. 
before we go. Uy, ¿quién escribe en chat? Ah, también. Ok, les voy a dar un minuto, son las y 46, a las y 47 iniciamos. Tres oraciones afirmativas usando el verbo to be, cada una con un sujeto diferente. Ok, veo varias manos que ya están arriba. Voy a asumir que ya terminaron. No sé si es que las dejaron ahí. Teacher, I have a question. Ok, ¿cuál es la pregunta? Podría darnos un ejemplo. Para... <risa> <risa> Aquí tiene varios, mire. Por ejemplo, yo soy Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. Hola, que yo le decía. Sería el sujeto, Jennifer, no. Mm. Ahí es el sujeto. Esta uh -huh. M es de qué cosa? Um. El verbo. El verbo to be. Um, y ¿verdad? más el complemento. Ajá, más el complemento. Yes. Como regla general, para que sepan, la estructura de presente simple en afirmativo para cualquier otro verbo que no sea el verbo to be es exactamente esta. Sujeto. Cualquier otro verbo en presente y su complemento. ¿Ok? Así como yo les digo, I am your teacher. Yo soy su profesora. Yo les puedo decir, I live in San Salvador. I work at the company. ¿Right? Cualquier oración afirmativa en presente simple lleva esta misma estructura. Lo único que va a variar es el verbo que ustedes ocupan. ¿Ok? Así que si quieren ir incorporando otros verbos, está bien. Pero ahorita queremos concentrarnos en el verbo to be. Are we ready? Voy a asumir que esas manitas que están ahí no son de apartado, sino que ya están listos. <risa> Vamos a ver. Um, Vilma, number one. Vamos a ver sus oraciones, Vilma. Está en mute, Vilma. Vilma, ¿me escucha? No. Jason, veo que también tiene la mano ahí. Vamos a empezar, Jason, del, con sus tres oraciones. Ah, sí, la de olvidada, ¿verdad? Uh, Pero, uh, tengo mano. dos. Edwin, vamos, please. Hey. Ok, let's see. First, we are friends since three years. Uh -huh. They are in the party. They are in the party. ¿Y la tercera? It is nine o'clock. It is nine o'clock. Exactly. Muy bien, Edwin. They were good. Um, Hilda, please. I have a question, teacher. A ver. Can I say my mom is tall? Yes, ma'am. That is correct. Y ahí está siguiendo. Uh, Mire, my mom es el sujeto. Is mm. el Tall is complement. Right? Yes. Okay. Um, I am a psychology. Psychologist. Psychologist. Uh -huh. And my best friend is beautiful. Okay. Y la primera fue, my mom is tall, ¿verdad? Yes. Perfect, Hilda. Very good. Okay. Ahora sí, empiecen a levantar esas manos. Que me preocuparon, jóvenes. Los veo a todos riéndose en la cámara, pero nadie participando. <laughs> Solo a Edwin y Alexis. Pueden... No, Alex no ha participado todavía. Solo Hilda y Edwin se pueden reír ahorita porque ya participaron. Maybelline, por favor, vamos. Um, I'm feeling nervous. I'm feeling nervous. Está okay. progresivo, pero está correcto. Maybelline. Okay. Segunda. He's okay. have the good job. De nuevo. He's have The good job. He has. Sería. He oh, has he a has. good job. Mm -hmm. Okay. And Ahí es presente my... simple, no necesariamente con el verbo to be, pero está correcta. Y la última. It's my breakfast. <laughs> It is my breakfast. So muy bien, Maybelline. Yes. Thank you. Ronald, please. Um, I am Ronald. Okay. 
eat my class the English. Okay. She she is my teacher. Perfect. They were correct, Bruno. Thank you. Jose Valle, please. She is a teacher. Uh -huh. He is he okay. is my brother. Uh -huh. I am a pompa. I am a pompa. Oh, all uh, right. <laughs> Thank you. Very good. Jennifer Martinez, please. And I am working. Uh -huh. I am in English class. Perfect. She is intelligent. Very good, Jennifer. Thank you. Carlos Dominguez, please. I am Salvatoria. Mm -hmm. It's Quinteros. Uh -huh. la Only... <laughs> <laughs> that the... Intenta hacer la última, Carlos. Tiene tiempo. <laughs> no All se right. puede ir con menos de tres, Carlos. <laughs> okay. Una más, uh -huh. veamos. Uh, you're in my person. Mm, ¿Qué quieres decir? Veamos. Uh, Tú eres una gran persona. You are a good person, digamos. Okay, very good. No, tiene que repetirlo. Very good. Sí, yo sé, pero tiene que repetirlo, Carlos. Okay. You're... You are a good person. A good person. Thank you. <laughs> Jason, please. Ahora sí, Jason. Está en mute. <laughs> Tiene el micrófono cerrado, Jason. <laughs> He is my cousin. Okay. I am intelligent. Okay. Y it's my car. Very good. <laughs> Qué bien. <laughs> Luis Flores. Okay, sí, <laughs> Solo tomó 84 años, Jason, pero lo logramos. <laughs> Luis Flores, please. I am Luis Flores. Uh -huh. I live Soyapango. I live Soyapango or I live in Soyapango? I live in Soyapango. Uh -huh. You are my teacher. Very good, Luis. Thank you, Alexa. Hasta la última, Alexa. I am a good student. Okay. Uh, my dog is color black. Okay. It's my favorite. It's my book favorite. My favorite book. My favorite. Mm -hmm. Um, con la mascota, no necesita decir la palabra color, solo dice my dog is black, uh -huh. like that. Ok, parte interesante que acaba de mencionar Alexa, ella ocupó adjetivos en sus oraciones. Como recomendación, empiecen a buscar vocabulario de adjetivos y vocabulario de verbos, right? para que puedan generar más oraciones. Eso les va a ayudar. No tienen que aprenderse lista interna. ¿no? Dos, tres verbos, dos, tres adjetivos que ustedes se vayan memorizando. Cuando lleguemos a esos temas, ya pueden ustedes generar más conversación. Van preparados de antemano. ¿De acuerdo? Ok. No we're going to spell. Tenemos unos minutos y ahora sí vamos a deletrear palabras largas. Ok. Bueno, no, no tan largas. Pero no vamos a deletrear nombres. Ese es el punto. <ríe> so, volunteers. Vamos. Voluntarios para deletrear. La primera, veamos, Luis Flores. The word is going to be, la palabra va a ser office, oficina, office. Luis, ¿está en mío? Sí. E o, F, F, I. Uh -huh. Uh, sí, y... Yes, correct. <laughs> Hasta la I llega. 
office. Very good. Thank you, Luis. Jason, number two. La palabra que usted va a letear es school. Escuela. School. Vamos, Jason. Ya me trabé. <laughs> Escuela, me dijo. Diosito, soy yo de nuevo. <laughs> school. <laughs> Se lo voy a poner acá en el chat. No, ahorita. Tengo eh. que decirlos. <laughs> en inglés. Pues sí, qué bárbaro. Me ofende esa pregunta, Jason. <laughs> ¿Es que me refiero a de letrar en inglés o en español? <laughs> O sea, school, school, o, school. O escuela completa. No, school, la palabra school in English, please. Ah, vaya, es C H O O L. Very good. Algo importante, siempre que tengan letras que se repiten, ya sean vocales o consonantes, pero si es la misma dos veces, ustedes tienen dos opciones. Pueden hacer así como dice Jason, O O, o pueden decir la palabra double en la letra. Podría haber dicho S C H double O L y es para cualquier eh, palabra en la que se repitan las letras. Es opción de ustedes. Las dos están correctas. Number three, Edwin. The word is going to be student. Okay, you can see S T U T E N T. Very good. <laughs> Maybelline, your word is going to be vehicle. Vehículo. Vehicle. Se la voy a escribir acá para no ser injustos. <laughs> vehicle, Maybelline. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado. <laughs> okay. V E H I C L E. Very good, Marilyn. Thank you. Who's next? Uh, Ronald. Okay. Ronald, you're going to spell the word computer. It's computer. Uh -huh, computer. Um, me la puede escribir. Yes. <laughs> <laughs> no son bromas, estoy bien ahorita. Computer. Mm -hmm. C O M P U T I R. No. R. De nuevo. <laughs> C O M P U T I -E R. Correct. <laughs> Solo una vez se equivoca, dice. <laughs> Very good, Ronald. Okay. Como recomendación, hay, una, hay algo que pueden buscar en caso que se les olvide cómo se pronuncia una letra. Busquen algo que se llama Nato Alphabet en, en Google. Nato Alphabet, ahí se los puse en el chat. El Nato Alphabet es el abecedario, pero la versión militar, digámoslo de esta forma. Y eso es universal. Si ustedes se memorizan esos equivalentes, Aquí en la China y en Rusia, de donde ustedes lo letreen usando esos equivalentes, se les va a entender qué es lo que están deletreando. Por ejemplo, para la letra I, en español I, en inglés sería I. A veces se nos olvida, entonces en el negro alphabet, el equivalente para la I, I, es India. Entonces usted dice I, as in India. Pueden deletrear, por ejemplo, mi nombre sería V, as in Victor. I, as in India. K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. Y con esos equivalentes, como les digo, en todas partes del mundo les van a entender porque son estándar, se ocupan en todas partes. Así que como refuerzo, si ustedes gustan, pueden buscar eso, ¿de acuerdo? Los veo el día de mañana. Que tengan feliz noche todos. Bye, bye. Goodbye. Good night, teacher. Good Thank night. you. Bye.